E olha só que absurdo está acontecendo aqui em Goiânia. Uma pessoa disfarçada de seminarista está pegando dinheiro de fiéis aqui na cidade. Mas quem vai contar os detalhes dessa história é a repórter Bárbara Lauria. Oi, Bárbara, boa tarde. Pois é, Lira, lamentável. Esse seminarista, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o TJ Goiás. Esse falso seminarista está abordando as pessoas, pedindo dinheiro para comprar as roupas que ele supostamente usaria durante a ordenação dele, o que é uma mentira. Mas quem vai esclarecer sobre o assunto é o padre José Luiz da Silva, que é responsável pelos seminaristas da Arquidiocese de Goiânia. Padre, boa tarde. Infelizmente, uma história dessa, né? um falso seminarista pedindo dinheiro aqui em Goiânia. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde aos telespectadores. Não é prática nossa na Arquidiocese de Goiânia pedir dinheiro nas paróquias ou em qualquer família que seja. Então, todas as pessoas que chegarem a vocês, vocês que estão nos ouvindo, as pessoas que nos ouvem neste momento, nos assistem, é, tenham atenção. Nós da Arquidiocese não temos esse costume. Pode ser uma pessoa querendo usar de má fé em nome da Arquidiocese de Goiânia. E todos os nossos seminaristas estão orientados a não fazer esse tipo de prática. Madre, a Arquidiocese recebeu uma denúncia? A Arquidiocese recebeu uma denúncia através dos seus meios de comunicação, o Vincom, e a partir dessa denúncia nós estamos alertando a população, alertando os fiéis da igreja, porque essa pessoa compareceu na Sagrada Família e abordou uma família, e na paróquia São Pio X também ela compareceu e lá abordou uma família. E o que tudo indica, parece que essa família chegou a dar uma quantidade de dinheiro para essa pessoa. Não é seminarista da arquidiocese. Se isso acontecer e for, de fato, um seminarista da arquidiocese, nós temos os meios próprios, inclusive até mesmo do afastamento desta pessoa do seminário. Adri, para as pessoas né, que forem abordadas por uma pessoa como essa, um falso seminarista, tem alguma orientação? Pode ligar, pode denunciar em algum lugar? Pode. A primeira coisa que se tem que perguntar é qual a diocese da pessoa? Segundo, qual seminário? Terceiro, você ligar no seminário. Para a segurança, nós precisamos ligar para os formadores. Desse modo, nós passamos o número de telefone para vocês, 3208-8710, para que vocês possam ligar e, e testificar se esse rapaz pertence aos seminaristas da Arquidiocese. Pode ser uma pessoa que esteja usando de má fé para tirar o que não deve. Certo, Pardo. Obrigada pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde e obrigado a todos que estão nos escutando. Muito obrigado. Lira. Muito obrigada. Muito obrigada ao padre também.